నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భారత ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకు టీటీడీ ఈవో జేఈవోల ఘన స్వాగతం ఐదేళ్లలోపు చంటి బిడ్డల తల్లిదండ్రులకు శ్రీవారి దర్శనం ఆనంద భరితులైన భక్తులు టీటీడీకి ప్రశంసలు తిరుమల శ్రీవారు తాత అని సంబోధించిన భక్త వరేణ్యుడు తీర్థ కైంకర్యంతో స్వామి సేవలో తరించిన తిరుమల నంబి ప్రత్యేక కథనం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని భారత ఉపరాష్ట్రపతి ముప్పవరపు వెంకయ్య నాయుడు గురువారం ఉదయం నైవేద్య విరామ సమయంలో దర్శించుకున్నారు క్షేత్ర సంప్రదాయం ప్రకారం తొలుత శ్రీ వరాహ స్వామివారిని దర్శించుకున్న ఉపరాష్ట్రపతి వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ నుంచి ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నారు అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కె శ్రీనివాస్ రాజు వేద పండితులు అర్చకులు ఇస్తికపాల్ స్వాగతం పలికారు ధ్వజస్తంభానికి మొక్కుకుని కుటుంబ సమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్న వెంకయ్య నాయుడుకు ఆలయంలోని రంగనాయక మండపంలో వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా టీటీడీ ఈవో జేఈవోలు శ్రీవారి చిత్రపటం క్యాలెండర్ డైరీ తీర్థ ప్రసాదాలను అందించారు ఈ సందర్భంగా వెంకయ్య నాయుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు కలిగా ప్రత్యక్ష దైవం అని అందరూ ప్రజలు భావించేంటి యొక్క శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోవడం కుటుంబ సమేతంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిది సంక్రాంతి శుభ సందర్భంగా మరింత పట్టుదలతో అంకిత భావంతో ప్రజలకు మేలు చేసేందుకు వ్యవస్థను రక్షించేందుకు అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేసేందుకు ఈ దైవ దర్శనం వలన మరింత శక్తి ప్రోత్సాహం లభించిందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను మానవాళి కళ్యాణం అందరూ ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉండాలి సంతోషంగా ఉండాలి సర్వే జన సుఖినోభవంతో వసుదైక కుటుంబం ప్రపంచమంతా ఒక కుటుంబం అందరూ కలిసిమెలిసి సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలనేది మన భారతీయ తత్వచింతన హిందూ ధర్మం అని చెప్పండి యొక్క ప్రధాన సూత్రం అది హిందూ అనేది ఒక సంకుచిత ఆరాధన విధానానికి పరిమితం కాకుండా ఒక విస్తృతమైనటువంటి యొక్క విశాల జీవన విధానానికి అది ప్రతీక అని మనం అందరం భావిస్తూ ఉంటాం అందుకని ధర్మాన్ని అందరం పాటించడము అదేవిధంగా ప్రకృతిని ప్రేమించడము 
పశుపక్షాదులకు సైతం మన దేశంలో మనం పూజలు చేస్తూ ఉంటాం ప్రకృతిని ప్రేమిస్తూ ఉంటాం ఆ పూర్వ అలవాటుకు మళ్ళా మనం అందరం తిరిగి అంకితం కావాలి దానికి ఆధ్యాత్మిక భావన భగవద్భక్తి దైవ చింతన సదాచారానికి సత్ప్రవర్తనకు దారి తీస్తుందని చెప్పి నేను ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తూ ఉంటాను ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంస్కృతుల కల్లా భారతీయ సంస్కృతి మన హిందూ జీవన పద్దతి ఉత్కృష్టమైందని చెప్పని అందరూ భావిస్తూ ఉంటారు అందుకే ప్రపంచం ఇవాళ ఆధ్యాత్మికత కోసం భారతదేశం వైపు చూస్తూ ఉంది మన దేశంలో కూడా ఉన్నింటికి కొన్ని చిన్న చిన్న సాంఘిక దురాచారాలు లేకపోతే అసమానతలు లేకపోతే వివక్ష ఇలాంటి వాటిని అక్కడక్కడ అప్పుడు కనబడ్డం అది మన ధర్మానికి మన సంస్కృతికి విరుద్దమైనది వాటన్నిటినీ అధిగమించి అందరం కూడా దేశం యొక్క సమైక్యత సౌభాగ్యం సర్వజనుల యొక్క శ్రేయస్సు కోసం పాటు పడేందుకు ఆ భగవంతుడు అందరికీ సత్సంకల్పం సద్బుద్దిని ఇవ్వాలని చెప్పని నేను భావిస్తూ తెలుగు ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని అలాగే భారత దేశం మరింత శక్తివంతంగా మరింత మరి సౌభాగ్యవంతంగా అన్ని విధాల ముందుకు వెళ్లేందుకు భగవంతుడికి ఆశీర్వాదాన్ని కోరుతూ మానవాళి సుఖంగా జీవించాలని చెప్పి ప్రార్థిస్తున్నా మరొకసారి ఇవాళ శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వచ్చి కుటుంబ సభ్యులందరితో కలిసి దర్శనం చేసుకోవడం ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా దైవ దర్శనానికి వచ్చిన నాకు చాలా సంతృప్తి చాలా ఆనందం కలిగిందని చెప్పని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అలాగే మన తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానం కూడా దేవుడి కోసం భక్తులు ఇచ్చేటువంటి కానుకలు లేకపోతే విరాళాలు వాటిని ఒకటి వచ్చే యాత్రికుల యొక్క సౌకర్యాలకు రెండు ధర్మ పరిరక్షణకు హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం ఉద్దేశించబడిన యొక్క ఆ నిధులను వాళ్ళ కంకేర్యాలన్నిటి కూడా వాటిని సక్రమంగా అందరికీ అందుబాటులో ఉండేట్టుగా చేసి ధర్మ పరిరక్షణకు మరింత శక్తి యుక్తులతో అందరూ కూడా పనిచేయాలని చెప్పని నేను ఈ సందర్భంగా భావిస్తాను తిరుమల శ్రీవారిని ఐదేళ్ల లోపు చంటి బిడ్డల తల్లిదండ్రులు దర్శించుకుని పుణీతులయ్యారు సాధారణ రోజుల్లో కంటే ఎక్కువ మంది చంటి బిడ్డల తల్లిదండ్రులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యం కల్పించాలని ఉన్నతాశయంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతి నెల రెండు రోజులు ప్రత్యేకంగా శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తోంది ఈ సందర్భంగా బుధవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి చంటి బిడ్డల తల్లిదండ్రులను టిటిడి సుపుర నుంచి దర్శనానికి అనుమతించింది ఈ నెల ముప్పై తేదీన తిరిగి ఈ అవకాశాన్ని ఐదు సంవత్సరాల లోపు చంటి బిడ్డల తల్లిదండ్రులు వినియోగించుకోవాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది ఈ సందర్భంగా శ్రీవారిని దర్శించుకున్న భక్తులు తమ మనోభావాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో పంచుకున్నారు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎక్కువ టైం పట్టకుండా తొందరగా అయిపోతుంది పిల్లలకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఇబ్బంది ఉండదు అందువల్ల మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది మేము ఆన్లైన్ లో చూసి వచ్చినాము పదో తారీఖు మరి ముప్పై తారీఖు ఉందని చెప్పినారు మాకు సో అందరూ మీరు దీన్ని చూసుకొని దయచేసి చిన్న ఐదేళ్ళు లేకుండా పిల్లల్ని పిలుచుకొని రావాలని నేను కోరుతున్నా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉన్నా సార్ మా పేరు రాజేష్ మా మాది పిల్లనూరు ఈ చిన్నపిల్లల్ని వన్ ఇయర్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా ఈ దర్శనం అనేది చాలా మంచి నిర్ణయం సార్ చాలా బాగుంది కూడా ఈ దర్శనం చిన్నపిల్లలకి క్యూలో ఇబ్బంది లేకుండా తీసుకువేయడము వాళ్ళు ఏర్చడము ఎంత లేకుండా క్లీన్గా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోరావడానికి మంచి నిర్ణయం సార్ ఇది నా పేరు విశ్వప్రసాద్ అండి నేను తెనాలండి వచ్చాను చంటి పిల్లల దర్శనం అని డైరెక్ట్ దర్శనం అని చెప్పి పెట్టి ఒక మహత్తర కార్యక్రమాన్ని పెట్టి ఈ దేవస్థానం వాళ్ళు ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాన్ని చేసి డైరెక్ట్ గా దర్శనానికి పంపించి ఏ అసౌకర్యం లేకుండా ఈ విధంగా దర్శనం కల్పించడం అనేది చాలా హర్షించదగిన విషయం ఇల వైకుంఠంగా భాసెలుతున్న తిరుమల క్షేత్ర పవిత్రతకు భంగం కలగకుండా భక్తులు మెలగాలని టిటిడి ముఖ్య నిఘా భద్రతాధికారి ఆర్కే రవికృష్ణ అన్నారు ఇందుకోసం విజిలెన్స్ విభాగం ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేకంగా ఫోన్ నంబర్లను ఏర్పాటు చేశామని ఆయన తెలిపారు తిరుమలలోని వరాహస్వామి అతిథి గృహం వద్ద బుధవారం భక్తులకు అవగాహన కల్పించారు నియమ నిబంధనలకు విరుద్దంగా తిరుమల పవిత్రతకు భంగం కలిగే విధంగా ఎవరైనా ప్రవర్తిస్తే సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు మూడు ఆరు తొమ్మిది ఐదు మరియు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు మూడు ఎనిమిది రెండు ఎనిమిది నంబర్లకు ఫోన్ చేసి భక్తులు సమాచారాన్ని అందించాలని ఆకే రవికృష్ణ భక్తులకు పిలుపునిచ్చారు తిరుమల పవిత్రత కాపాడడం కోసం అదేవిధంగా తిరుమలలో ఉన్న చట్టాన్ని అమలు చేయడం కోసం 
వచ్చే విధంగా విజిలెన్స్ మెంబర్స్ కూడా ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యంగా భక్తులందరూ తెలుసుకోవాలని తిరుమలకు వచ్చే ప్రతి యాత్రికులు కూడా వాళ్ళ దగ్గరలో ఎటువంటి అపచారం జరిగినా అదేవిధంగా ఎటువంటి సమస్యలు తలెత్తినా మాకు విజిలెన్స్ నెంబర్స్ ద్వారా మాకు తెలియజేయాలని ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అదేవిధంగా భక్తులు ఎక్కడైనా దర్శన దళారీలు కానీ రూమ్ దళారీలు కానీ టారస్ వెళ్ళినప్పుడు తక్షణం ఈ విజిలెన్స్ నెంబర్స్కి ఫోన్ చేయాల్సిన కోరుతున్నాం అదేవిధంగా తిరుమల నిఘా మరియు భద్రతా వ్యవధి మొత్తం కూడా భక్తులకి ప్రత్యేకమైన సేవలు అందించాలి ఎక్కడ దురుసుగా ప్రవర్తించకూడదని ప్రత్యేకంగా అందరూ కూడా మా సిబ్బందికి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగా అందరూ కూడా తిరుమలలోని తిరునామం ధరించాలని చెప్పేసి మా సిబ్బంది కూడా సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది కడప నగరంలోని శ్రీ భద్రావతి సమేత భావన ఋషి ఆలయంలో సీతారాములకు పుష్పయాగ మహోత్సవం వైభవంగా జరిగింది భావన ఋషి స్వామి సన్నిధిలో శ్రీ మహావిష్ణువు అవతార స్వరూపుడైన శ్రీరామచంద్రమూర్తికి నిర్వహించిన పుష్పయాగ మహోత్సవం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వాన్ని ప్రసాదించింది తొలుత భక్తులు చామంతి గులాబీ సంపెంగ చిన్న రోజాలు తులసి మరువం కనకాంబరాలను బుట్టల్లో ఉంచుకుని ఊరేగింపుగా ఆలయానికి తీసుకువచ్చారు సీతారాములను వేదికపై కొలువు తెచ్చి వర్ణమయ పుష్పాలతో మేళ తాళాల నడుమ పుష్పయాగాన్ని నిర్వహించారు భక్తుల గోవింద నామస్మరణలు విష్ణు సహస్రనామాల సహితంగా జానకి రాములకు నిర్వహించిన పుష్పయాగం ఆద్యంతం భక్తిరస భరితం అలాగే కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలో కొలువైన శ్రీ రంగనాయక స్వామి వారి ఆలయంలో పుష్పయాగం నేత్రపర్వంగా జరిగింది సువాసన భరిత మల్లెలు చామంతులు గులాబీలు తదితర పదకొండు రకాల పుష్పాలను స్వామివారి ముందుంచి పూజలు చేశారు తరువాత మేళతాళాలు మంగళ వాద్య సహితంగా స్వామివారికి పుష్పయాగం నిర్వహించారు వీరుల్లో దివ్య తేజస్సుతో అనుగ్రహిస్తున్న స్వామివారికి భక్తులు నేరాజనాలు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా పెనుగంచి ప్రోలులో కొలువైన శ్రీ తిరుపతమ్మ తల్లి రంగుల ఉత్సవాలు కోలాహలంగా సాగుతున్నాయి కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీవారి భక్తురాలిగా ప్రసిద్ది చెందిన తిరుపతమ్మకు ప్రతి రెండేళ్లకు పర్యాయం రంగుల ఉత్సవాలను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా అమ్మవారు పెనుగంచి ప్రోలు నుంచి భక్తుల సంబరాల నడుమ ఊరేగింపుగా జగ్గయ్యపేటకు తరలి వెళ్లారు జగ్గయ్యపేట గ్రామ వీధుల్లో భక్తులు అడుగడుగునా తిరుపతమ్మ తల్లికి స్వాగతం పలికి తమ భక్తి ప్రపత్తులను చాటుకున్నారు జగ్గయ్యపేటలోని రామాలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన గద్దెపై అమ్మవారిని కొలువు తెచ్చి రంగుల ఉత్సవాన్ని ప్రారంభించారు భారీగా భక్తులు గ్రామానికి చేరుకుని అమ్మవారిని సేవించి తరించారు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కొత్తకొండలో కొలువైన శ్రీ వీరభద్రస్వామి దేవాలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది పురాతన చరిత్రను సొంతం చేసుకుని అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి నిర్వహించిన కళ్యాణోత్సవం భక్తులకు పర్వసాన్ని అందించింది ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీ భద్రకాళి సమేత శ్రీ వీరభద్ర స్వామివారిని కొలువు తెచ్చి మేళ తలాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణోత్సవం తలంబ్రాల ఘట్టాలను కనుల పండుగ నిర్వహించారు ఇక వరంగల్ జిల్లా ఎనవోలు గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు విశేషంగా జరిగాయి చారిత్రక విశిష్టతను సంతరించుకున్న మల్లికార్జున స్వామివారు ఈ ప్రాంత వాసుల ఆరాధ్య దైవంగా వెలసెలుతున్నారు భక్తులు స్వామివారి ప్రత్యేక పూజలను మనసారా దాంచి తన్మయ్యారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తలుపులమ్మ లోవ క్షేత్రంలో అమ్మవారికి అభిషేకోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది స్వాతి నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ఉదయాత్పూర్వమే పంచామతాలతో అభిషేకం చేసి సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని శివారులోని శృంగేరి పీఠానికి అనుబంధంగా ఉన్న సచ్చిదానంద తపోవనంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి తపోవనం పీఠాధిపతి శ్రీ సచ్చిదానంద స్వామీజీ భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు ధనుర్మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఆరాధన అనంత ఫలితాలను ప్రసాదిస్తుంది తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ధనుర్మాసంలో తిరుపావై పాసురాలే మేలుకొలుపులు సుప్రభాత సేవకు బదులుగా గోదాదేవి విరచిత తిరుపావై పాసురాలను టీటీడీ జీయంగారు పారాయణం చేసి స్వామివారిని మేల్కొల్పుతారు ముప్పై రోజుల పాటు ముప్పై పాసురాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి నివేదించి పూజించే ఈ ధనుర్మాసంలో ప్రతిరోజు భక్తులకు ఓ పర్వదినమే ఈ సందర్భంగా నేటి పాసుల విశేషాన్ని తెలుసుకుందాం పన్నెండు వందల ఏళ్ల క్రితం అవతరించిన 
శ్రీ వైష్ణవ వైతాళికులు పన్నిద్దరు ఆళ్వారులలో ఏకైక మహిళ గోదాదేవి సహజ పరిమళాలు గుబాళించే విరుల దండలకు తన కురుల సౌరభాన్ని జోడించి సాక్షాత్తో పరమాత్ముణ్ణి ముగ్ధుణ్ణి చేసిన గోదాదేవి పాడిన ముప్పై పాసురాలు స్వామికి మేలుకొలుపులు పాడే మేలుపలుకులు ఆ పాసుర వైభవాన్ని అనుసంధించుకుందాం భక్త పరాధనుడైన భగవంతుని అమోఘ శక్తిని ఈ పాసురంలో గోదాదేవి కీర్తించారు శ్రీకృష్ణునితో కలిసి క్షీరాన్నాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తున్న గోపికలు భగవత్ సాయుధ్య దివ్యానుభవాన్ని దర్శించే ఉపనిషత్ రహస్యాన్ని ఆండాళమ్మవారిలా తెలిపారు కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి విశేష కైంకర్యాలు నిర్వహించిన భక్త గ్రేసరుల్లో తిరుమల నంబి అగ్రగణ్యుడుగా నిలిచారు ఆ భక్త గ్రేసరుడు తిరుమల శ్రీవారికి చేసిన సేవలకు గుర్తుగా తిరుమలలోని దక్షిణ మాడవీధిలో తిరుమల నంబి ఆలయాన్ని నిర్మించారు ప్రతి ఏటా ధనుర్మాసంలో అధ్యయనోత్సవాల చివరి రోజున తిరుమల నంబి వంశీయుల చేయి తన్నీరు అమదోత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది గురువారం సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తిరుమలలో తన్నీరు అమదోత్సవం జరగనుంది ఈ సందర్భంగా తిరుమల నంబికి శ్రీవారికి నిర్వహించిన తీర్థ పుష్ప కైంకర్య విశేషాలను మీకు అందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ శ్రీవారి భక్తులందరూ తెలుసుకోవాలనుకునే ఆసక్తికర అంశం తిరుమల తొలి పౌరుడిగా కీర్తి గడించిన భక్తుడు ఎవరు శ్రీవారు స్వయంగా తాత అని ఎవరిని సంబోధించారు తిరుమల శ్రీవారి తీర్థ కైంకర్యంలో తరించిన భక్త శిఖామణి ఎవరు ఆకాశగంగ ఎలా ఉద్భవించింది ఇత్యాది సందేహాలకు అన్నింటికీ సమాధానం శ్రీవారి పరమ భక్తాగ్రేసరుడైన తిరుమల నంబి వైష్ణవులలో అగ్రగణ్యులైన తిరుమల నంబి తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో జన్మించారు శ్రీ వైష్ణవ తత్వ ప్రచారానికి వ్యాప్తికి విశేష కృషి చేసిన భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారికి తిరుమల నంబి స్వయాన మేనమామ అలిపిరి పాదాల మండపం వద్ద రామానుజాచార్యులకు రామాయణ రహస్యాలను బోధించిన మహానుభావుడు తిరుమల నంబి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మహాభక్తుడైన తిరుమల నంబి శ్రీవారికి అభిషేకం నిర్వహించడం కోసం ప్రతిరోజు పాప వినాశనం తీర్థం నుంచి జలాన్ని తీసుకొచ్చేవారు ఒకరోజు ఓ బోయవాడు ఆయనను మార్గ మధ్యంలో ఆపి తన దాహం తీర్చుకోవడానికి నీళ్లు ఇవ్వమని కోరాడు అందుకు తిరుమల నంబి ఇది శ్రీవారికి నిర్వహించే అభిషేక జలమని నిరాకరించాడు ఆ బోయవాడు తిరుమల నంబిని అనుసరిస్తూ ఒక పదునైన బాణంతో కుండను పొడిచి దాహం తీర్చుకున్నాడు ఈ ఘట్టాన్ని చూసిన తిరుమల నంబి శ్రీవారి అభిషేక జలం ఇలా పరుల పాలైందని చింతిస్తుండగా ఆ బోయవాడు బాణాన్ని సంధించి జలధారను సృష్టించి ఈ జలాన్ని స్వామివారి అభిషేకానికి వినియోగించమని చెప్పి అంతర్ధానమవుతాడు ఆ చేష్టలకు విస్తుపోయిన తిరుమల నంబి తేరుకుని తనను పరీక్షించడానికి స్వయంగా శ్రీవారే ఇలా బోయవాణి రూపంలో వచ్చినట్లు తెలుసుకుంటాడు అలా ఆ బోయవాణి రూపంలో ఉన్న శ్రీవారు సృష్టించిన పావన తీర్థమే తిరుమలలో ఆకాశగంగ తీర్థంగా ప్రసిద్ధి చెందింది శ్రీవారి దక్షిణ మాడవీధిలోని తిరుమాలిగైలో తిరుమల నంబి జీవించినట్లు చారిత్రక ఆధారాలు ఉన్నాయి ఆ ప్రదేశంలోనే తిరుమల నంబి ఆలయాన్ని ఆయన వంశస్థులు నిర్మించి తిరుమల నంబి మూలమూర్తిని ప్రతిష్ఠించారు ఇంకా ఈ భక్తాగ్రేసరుడి సన్నిధిలో తిరుమల నంబి ఉత్సవమూర్తి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత రంగనాథ స్వామి గోదాదేవి అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తులను కూడా భక్తులు దర్శించుకోవచ్చు శ్రీవారికి నిత్యం తీర్థ కైంకర్యం చేసి తన జీవితాన్ని సార్థకం చేసుకున్న తిరుమల నంబి సేవలకు ప్రతిగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతి సంవత్సరం అధ్యయనోత్సవాల చివరి రోజు తన్ని రమతోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది ఇక నేటికి శ్రీవారికి నిర్వహించే తీర్థ కైంకర్యాన్ని తిరుమల నంబి వంశీయులే కొనసాగిస్తుండటం విశేషం అలాగే శ్రావణ మాసం అనురాధ నక్షత్రం రోజు తిరుమల నంబి అవతారోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహిస్తారు 
ఆ రోజు తిరుమల నంది మూలమూర్తికి పంచామృతాభిషేకం విశేష ఆరాధనలు ధూపదీప నివేదనలతో కర్పూర హారతిని సమర్పిస్తారు టీటీడీ ఆళ్వ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో తిరుమల నంది తిరునక్షత్రోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమల తిరుపతిలలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి ఈ ఉత్సవాలకు దక్షిణాది రాష్ట్రాల నుంచి అధిక సంఖ్యలో పండితులు పాల్గొని చతుర్వేద పారాయణం పఠిస్తారు అనంతరం శ్రీవారి ఆలయం నుంచి తీర్థ ప్రసాదాలను తీసుకువచ్చి తిరుమల నందికి నివేదిస్తారు ప్రస్తుతం తిరుమల నంది సన్నిధిలో ఆయన వంశస్థులైన టీకె కృష్ణస్వామి తాతాచార్యుల ఆధ్వర్యంలో నిత్య కైంకర్యాలు జరుగుతున్నాయి అఖిలాంటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీనివాస యజ్ఞం చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది మహనీయులు మహాత్ములు ఆచార్యులు ఆళ్వాళ్ళు ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళ ముఖ్యమైన ప్రప్రథమ శ్రీ వైష్ణవ ఆచార్యుడు ఎవరంటే ఆచార్య తిరుమల నంది అంటే శ్రీశైల పుణ్యాన్ని ఆయన తన చిన్ననాటి నుంచే ఇక్కడ కొండకు వచ్చి స్వామివారి కైంకర్యం చేస్తూ ఉన్నవారు ఇది ఈ స్వామివారి చేసిన ఈ కైంకర్యం ఇప్పటికీ జరుగుతూ ఉంది ఇది అది కాకుండా ఈ తిరుమల నంది చేసిన ఈ పెద్ద కైంకర్యానికి మెచ్చుకుని ఆయన శిష్యుడు ఆయన శ్రీ రామానుజాచార్యులు అధ్యయనోత్సవం మనిషి రోజు ఈ తిరుమల నంది చేసిన పెద్ద ఘనకార్యాన్ని అంత తెలియాలా అనే ఉద్దేశంతో మీరు తల్లీర పొది ఉత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ తల్లి పొది ఉత్సవం ఇప్పటికీ చాలా గొప్పగా అందరు చేస్తున్నారు ఇది ఎంతి ఈ తీర్థ పరిష్కరణ స్వామివారే వచ్చి ఈ తీర్థం తీసుకున్నారు కాబట్టి దానికే తిరుమల చేసిన ఒక పెద్ద ఘనకార్యం చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకం ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం పేద ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకై శ్రీ బాలాజీ ఆరోగ్య వరప్రసాదిని పథకాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో శ్రీ వెంకటేశ్వర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ స్విమ్స్ ప్రవేశపెట్టింది ఆరోగ్య పరిరక్షణలో భాగంగా వైద్య రంగంలో పరిశోధనల నిమిత్తం ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకానికి అన్ని విధాల దాతలు చేయుతనిచ్చి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కండి వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి ఖని టౌన్షిప్ లో కురువైన పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం దీపాల వెలుగుల్లో దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించింది ఆలయ ఆవరణమంతా ఆధ్యాత్మిక కాంతులు ప్రసరించాయి ధనుర్మాస ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఉదయాత్వరమే మూలమూర్తికి ఆరాధనలు నిర్వహించారు తరువాత ఆలయ ప్రాంగణంలో శంకుచక్ర తిరునామాలు శ్రీ భగవద్ రామానుజాచార్యుల వారి చిత్రాలను తీర్చిదిద్ది చుట్టూ దీపాలను వెలిగించి పూజలు జరిపారు భక్తులు తిరుపావై పాసురాలను పారాయణం చేస్తూ స్వామివారికి దీప నివేదన చేశారు దీంతో ఆలయ పరిసరాలు దీపాల వెలుగుల్లో శోభాయమానంగా దర్శనమిచ్చాయి అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు మండలం రామనగరంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాస ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాలలో భాగంగా స్వామివారిని సుప్రభాత సేవకు బదులుగా తిరుపావై పాసురాలతో మేల్కొల్పుతున్నారు ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఉదయాత్పురంలో స్వామివారికి షోర్ శుభచారాలను పూర్తి చేసి మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం జరిపి వివిధ రకాల పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించారు ఆపై గోదాదేవి రంగనాథులను వేదికపై కొలువుదీర్చి అష్టోత్తరాల సహితంగా పుష్పార్చన నిర్వహించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవారులను దర్శించుకుని తన్మయత్వం పొందారు నెల్లూరు జిల్లా వేడవలూరు మండలం అల్లూరు గ్రామం భక్తి పరవశంతో ఓలలాడింది అల్లూరు పొలిమేరులో కొలువైన శ్రీ పోలేరమ్మ తిరునాళ్లతో ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వం వెల్లి విరిసింది ఇందులో భాగంగా పోలేరమ్మ తల్లి గ్రామోత్సవం ఆద్యంతం అత్యంత ఘనంగా జరిగింది విశేష ఆభరణాలు గజపూల మాలలతో అమ్మవారిని సర్వలంకర శోభితంగా అలంకరించి పురవీధుల్లో ఊరేగించారు కోలాటాలు తప్పెట్లు కోయ నృత్యాల నడుమ అమ్మవారి గ్రామోత్సవం విశేషంగా సాగింది పరిసరాలు భక్తి తన్మయత్వంతో ఓలలాడాయి విశాఖ మహానగరం వేపగుంటలో కొలువైన శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో షోర్ శోభచార పూజలు విశేషంగా జరిగాయి 
ప్రాతర్ కాలమే పార్వతీ నందనునికి పంచామతాలతో అభిషేకం చేసి అష్టోత్తరాలతో అర్చించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు హైదరాబాద్ ఆనంద్ బాగ్ లోని శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పుష్పయాగం నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వాళ్ల ఉత్సవమూర్తులను వేదికపై కొలువు తీర్చి సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం అర్చక స్వాములు పాంచరాత్ర ఆగమోక్తంగా పలు రకాల పరిమళ భరిత పుష్పాలతో అత్యంత మనోహరంగా పుష్పయాగం చేశారు శోభాయమానంగా జరిగిన పుష్పయాగాన్ని భాగ్యనగర వాసులు వీక్షించి తరించారు అలాగే బోయింపల్లిలోని ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవ మండపంలో శ్రీ గోదాదేవి రంగనాథ స్వామి కళ్యాణ ఉత్సవం వైభవంగా నిర్వహించారు సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన వేదికపై దివ్యా భరణాలు హారాలు పూలమాలలు ధరించి మనోహరంగా దర్శనమిస్తున్న శ్రీ గోదాదేవి రంగనాథ స్వామి వాళ్లకు పాంచరాత్ర ఆగమ పద్దతిలో అర్చక స్వాములు కళ్యాణోత్సవం జరిపారు ఇగ్నోపవీత ధారణ సుముహూర్తం మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాలు ఇత్యాది ఘట్టాలను కమనీయంగా జరిపారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళా నిరాజన వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నిరాజన వేదికపై బుధవారం వేణుగాన కచేరీ జరిగింది చెన్నైకి చెందిన ఆర్ త్యాగరాజన్ రమణి బృందం ప్రదర్శించిన వేణుగాన కచేరీ భక్తులకు వీణను విందు చేసింది శ్రీ త్యాగరాజస్వామి నూట డెబ్బై ఒకటవ ఆరాధనోత్సవాల సందర్భంగా విజ్ఞాన సమితి ఆధ్వర్యంలో త్యాగరాయ గానసభలో గాత్ర కచేరీ నిర్వహించారు ఈ కచేరీలో పలువురు కళాకారులు శ్రీ త్యాగరాజస్వామి కీర్తనలను మధురంగా గానం చేశారు వీణలు విందుగా సాగిన గాత్ర కచేరీని సంగీత అభిమానులు అధిక సంఖ్యలో వీక్షించారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank <laughs> you.